是你，我不要。这些我不要，放过我。我求你放过我，去看看别的姑娘。我求你别。我还打算把这书送去京城小女风范映射给她来个奢侈品复刻这样影响力不更大一些吗哎奢侈品复刻啥玩意儿就是搞个盗版去卖说的不正直复印准确复印这年头谁还没几个复印是不是这不能再给你
。娘娘，你笑什么呢？我在想啊，那书里的剧情真的太有意思了。红尘呐、啊，滚滚，悠悠啊，情深、啊。<笑>哎呦，怎么会有这么好看的书啊？你得赶紧催着何其良，把第六卷给我找出来。放心，我马上就让他找第七卷、第八卷。<笑>你说爱在深宫，怎么这么逗啊？<笑>哎呦，哎呀，你看今天的天多好啊！嗯哎呀，本宫心情也是好，今天。哎呀，娘娘，怎么了？哎呀，这什么东西啊？娘娘，有暗器，有人要害你。是谁？还不赶紧给本宫滚出来！是谁？还不赶快出来！哎呀，老天爷，我错了，请把无聊的生活还给我，我不需要任何的刺激，真的。再不出来，本宫可要撕了你的皮！贵妃娘娘，呃，嫔妾真是无心之过，还请您大人有大量，原谅嫔妾我吧。哼，是你啊，不是说病了吗？本宫叫都叫不动你，我看你现在生龙活虎的，都敢暗算本宫了。有皇上撑腰，胆子可真是不小啊。呃，不是不是，不是暗算。贵贵妃娘娘，嫔妾是真病了，柳太医诊断我大脑缺血，随时可能控制不住自己的情绪，所以，呃，胃口伤害了娘娘，不是不想见您的。门卫。娘娘，虽然您有病假条，可是犯了错是要罚的，咱们规矩不能坏了。这些碎银子啊，是给您的。这是惩罚呀、啊，太客气了。我还没说完呢，这些啊，是您拿去看医生的。现在您就可以跪在这些碎银子上，跪上一炷香的时间。等什么时候贵妃娘娘开心了？兴许就原谅你了，还不快跪！是，我跪。在深宫第六集会讲什么呢？嗯这本《爱在深宫》第六卷是不可能买得到，大家都传言说这书的作者已经封笔了。现在贵妃娘娘每天就幻想着还有个什么番外呀、啊、续集呀、啊、什么的，这都快疯了，就赶紧去找了，找不到我就是死。
怎么碰见你啊？我想起来了，你刚刚说那什么书的第六卷，我有啊，《爱在深宫》第六卷你有？当然，真的。那作者封笔什么消息，那都是假的，我都看完了，后面内容精彩的很。书在哪儿呢？你赶紧给我，我好交差去啊！急什么？急什么？带我回去好好找找。怎么还得找啊？是啊，没办法，像我这种热爱文化的女子，拥有的书太多了，每天都在书籍的海洋中畅游。等我找着了，明天就派人给你送过来啊！行行行行行，孟非娘娘，你真是我和气聊的大救星啊！我要把你给供起来，给你点最醋的香。给你磕最响的头！哎呀，我没死，上什么香磕什么头啊？你先把第五卷给我。你说你要爱在生空第五卷，干嘛呀？废话，当然是方便我做个参考了，在茫茫书海中好找啊。有道理，我这就给你拿去啊！客气。娘娘。第五件，哎，好嘞，先走了啊！你找着给我啊！哎，慢走啊！不用送了。哎，你腿怎么了？鞋小。哎呦，这本书简直玛丽苏到天雷滚滚啊！最夸张奇怪的剧情这里全有，而且还买一送八。一个男主，八个男配，全爱贵妃，为她生，为她死，为她煎熬一辈子。难怪这作者要封笔，编不下去了吧？孟非姐姐，嗯，我听说你被如贵妃罚了跪，还给妍妃姐姐赔了钱，你是不是应该去拜拜呀？小事儿，我的好运马上就要来了，你看什么呢？好不好看？我被雷的汗毛都卷了，你说好看不？给我，我不怕雷。哎，雷更销魂，来看看。哎呦我的妈呀！哎，这深宫第五卷。孟非姐姐，我刚把四看完，正找五呢。你也太前卫了吧？是你太落伍了。哼，卢绍兴都把五看完了，正等六呢。我是听说这个作者把书坑了，后面不写了，所以一直在做心理建设，又不想入坑，又想看他抓心挠根。是你心理素质太差、啊，王菲姐姐，你有后面的第六卷吗？嗯，不止六，七八九十也会有，我正准备写呢。王菲姐姐，啊，原来你是这本书的作者呀，我是你的粉儿呀。我这就去把花师叫来。哎，等会儿，等会儿，等会我什么时候说我是这本书作者了？你、你、你刚才不是说你要写六七八九十吗？嗯，是如绍兴要看，但作者封笔了，他闹心的挨屋窜。我正好重拾一下我不可磨灭的文学才华，就准备接着写。我给他绕进去，等时机一到，我把里面人全都写死。我坑死他！哼，虐身哪有虐心来的痛快？我这主意怎么样？不怎么样，如贵妃会把你撕碎的，真的。不能，我代笔技术高强，他看不出来的。可是，你确定你会写吗？怎么觉得写书不是这么简单的事儿啊？这有什么难的？不就是？孤男寡女，荒野疗伤，女的一不小心摔倒了，就跟男的亲上了。我爱的人不爱我，爱我的人我不爱，好不容易相爱，结果还是世仇或者兄妹什么的。哎呦，这种狗血剧情啊，我一炷香能写七段，完全信手拈来啊！除非他是神仙，不然他发现不了吧？好吧，既然你都这么说了，哎，保密啊！那是肯定的，我的心里肯定是想为你保密的，但是我就怕我这个嘴上吧，到时候一不小心，你这个月的糕点我全包了。好的。
把这个给何大人。主子，这何其良可是贵妃娘娘的门下走狗，整天帮她跑前跑后，忙东忙西的，咱们还是别跟她走太近吧。让你去你就去，你是主子，我是主子。您是。记住了，一定要说找了一晚上才找出来，千万别说是我写的。娘娘。你有身份有地位，干嘛给别人当枪手啊？我管不了你了，快去！嗯哦。哎，一边二呢？吃饭的时间跑哪去了？啊，那个，我让他出去办事儿去了。老板，干什么？吃啊！今天的饭量太令人失望了，紧张？紧张什么呀？我怕如果……哎，嗨，那个，来，快尝尝，这个是妍妃亲手研制的新食材，你不多吃点，怎么能对得起她呢？来，我也来一块儿。嗯，真香。这，是这。这真的是《爱在深宫》第六卷，没错。哎呀，哎呀，哎呀，真是太感谢了啊！啊，谢谢啊。啊，啊何大人，货已交，奴婢先闪了啊。哎，这书不像原作呀。这如果是原作，这墨怎么可能没干呢？这如果不是原作，这本又是什么呢？翻了半天，还以为被你发现内容的漏洞了呢，吓死我了！没办法呀，何大人，芳华宫的书太多了，这本书架在最底下，接了地欠儿，受潮了。是这样啊？啊懂了，懂了，懂了。何大人，没什么事儿的话，奴婢先告退了。我就说嘛，那作者写到激动人心之处，怎么可能封笔呢？是。写到这儿。就不愿意写了，是，就跟那说书的说到一半，不愿意说了，那能行吗？那可是要付出生命的代价呢。对，娘娘有先见之明。何大人，您这第六卷是从哪儿找到的呀？啊，我从别的娘娘那儿找来的，这这费尽了不少口舌，费尽不少心机，反正挺不容易的。哪位娘娘啊？玉流，算了，管他从哪儿来的呀。这后宫贱人这么多，本宫没兴趣知道。来，先看看书再说吧。在下告退。绿柳，念给本宫听听。是，娘娘。本以为这就是最好的日子。命中注定的皇上和贵妃，从此过上了各种姿势的幸福生活。可是，并没有。南风，哎，等一下，单调南风，糊啦！哎，给钱，差一点儿。哎呀，猛啊！昨天我们的友谊差点就破裂了，还好。现在的遭遇来挽救了我们这段珍贵的友谊。哎呀，一赢你友谊就破裂，我一输友谊就和善。这种伸缩自如的友谊，还真是名副珍贵啊！那可是。这可真是。哎，我的人对我。
痴心不悔，我就为我爱的人流泪，狂欢心碎啊！这剧情也太跌宕起伏了，这个十七爷真的是，真的是。<笑>快，快去找何七良要第七卷，最好把作者找来，让本宫好好瞧瞧。是，遵命，娘娘。有事儿，你一大闲人没有什么事儿啊？一个小秘密就不告诉你呢。走了啊！哎，哎，那不玩了，我还是追我的《爱在深宫》吧。说实话，这个剧情啊太扯了，我好想给那作者几把刀捅死他。怎么了，妈妈？哎哎，我跟你说，好不容易等到这个女主啊被皇上给踹了，这种残花败柳，偏偏又被王爷给爱上了。说现在这男人都什么品味啊？嗯。哎。哎，何大人，哎，找我何事啊？一副死了爹的样子，要干嘛？莫非娘娘，您有所不知啊？如贵妃把第六卷都看完了。哦，他看完之后简直是泪涕俱下，感同身受，两日未食啊！女主角被皇上甩了，然后王爷来表白，他有什么感同身受的？闹腾也太大了吧！果然在意淫圈，人人都是得道高僧啊！不是你娘娘，麻烦您大点声嘀咕，我没听清。哦，哦，没什么，你接着说。哦，这如贵妃想把原作者找出来，在下着实为难呀、啊。不知道你有没有什么线索可以提供一下？没有。不是，这那是第六卷从何而来啊？你可以为在下引荐一下，在下自行调查，可否？不行，这都是我的人脉关系，人家作者不愿意露脸，你非得找，这不难为人家吗？你这样是扼杀一个天才的创作状态，你负担得起吗？不不不不不，在下绝对没这个意思啊！这是不是我为难作者，是如贵妃为难我呀？那咱们再退一步讲，这第七卷现在能买到吗？这什么时候更新呢？啊，第七卷还还是可以买到的，你先回去且等着吧。且等着。险恶，你可一定要内心强大才行。真要继续写？写呀、啊！才刚入局他就这么陶醉，待坑杀之日，他还不得哭下娘啊！我好心。
本宫感受到了这个世界深深的恶意。娘娘息怒，本宫一定要让皇上诛了这个作者的九族。我和气聊，你到底给本宫找到了没有？正在找。那你是干什么的？什么破书就敢往本宫面前送？你是活得不耐烦了吧？本宫可以让你死的很有创意，你信不信？你娘娘息怒，这不是您自己点的。你说什么？没什么，没什么，没什么。还不赶紧给本宫把这个人渣作者揪出来！是，在下这就去了。什么破玩意儿娘娘，怎么了？这番外都给你了，正是要弥补大结局的不足之处。我觉得我快撑不下去了。你不知道啊，这贵妃娘娘看完结局之后，那简直精神就要濒临崩溃的边缘。那脸大的那个肠啊，这就,就如同隔天的夜壶一般，颇给了我些许气味消瘦。嘘，小点声。什么时候崩溃的？他及时崩溃的不知道，我反正马上就要崩溃了。你看看，这书上都写着了，本故事纯属扯淡，请淡定阅之。就这他还不淡定，那怪谁呀？也不知道这番外能不能挽回些什么。不过话说，娘娘，您真的不知道这书作者是谁，从何而来？这为何如此及时啊？你们在聊什么呢？快走，快走！你好，哎，干嘛呢？啊，没什么，没什么。明明就是有什么。哎，你知道人在心虚的时候吧，会有三种表现。第一种，笑。第二种，目光闪烁。哎呀，你神汤附体呀、啊！有病，说了没什么就是没什么，还不信？第三种，大喊大叫。虎萌，你连中三元还敢说没什么？哎，你跑什么跑啊？哎。在深宫，燕飞娘娘，这书装帧不结实，掉页了。你看，嗯，你先忙吧啊。嗯嗯，有问题。干什么？爱在深宫是你写的吧？不是，怎么可能？你还不承认？老肖，芳华宫宫规伺候。什么宫规啊？我怎么不知道？不老实的人，虐他。啊，别别别，那个我、嗯呃、不信，你们去问曲嫔，我真的什么都不知道。老肖，把证人给我带上。上去！我这儿还没活动开筋骨呢，他可什么都招了。好，我承认，我把读者的需求摆在了第一位，续写了《爱在深宫》，但是我那是写给如韶心看的，他是铁粉儿，我帮大家报了大仇了。但是你这样。无差别攻击伤害了很多其他内心脆弱的读者，比方说我，报仇的时候可能会有一丝丝的误伤，但是那都可以理解的。我倒是没看，但据说啊，宫中最近的气氛很是诡异，原来都是你捣的鬼啊！就是啊。
。你们是不知道我当初怎么劝他的，不要这样，不要这样，可他不听。嗯、皇上。这就是脚的后宫近来不得安宁的小作，写的是一塌糊涂，删节大刀阔斧，改动莫名其妙，排版乱七八糟，装帧、呃、令人尿尿，不是，真的污人耳目。皇上，给他禁了吧。哼，你的形容倒是挺有才的，这故事挺紧凑的，确实有趣。问题是书中有含沙射影，皇上之嫌，太不像话了。<笑>无需上纲上线，这不过是满足人们日益增长的精神文化需求所流传起来的非主流文化而已。<笑>这又不是小肚鸡肠之人，何须计较？不是、啊，不是、啊，他把皇上写的太不好了。你的意思是，以朕为原型的那个人吗？写了些什么呀？他给皇上戴绿帽子，有意思，有意思，这是想人所不敢想。作者找到了吗？是谁呢？啊，作者笔名叫连翘，真人不知道是谁。他一度封笔了，现在复出了。这故事情节编的越来越扯了，贵妃娘娘看了之后非常的不愉悦，大发雷霆啊！哦，新娘娘别激动，何其良，你跟我说说，这个到底是谁写的？番外比结局还虐，你为什么还没有把作者这个小兔崽子给本宫揪出来？好啊，我知道了，你跟他是一伙的。行，本宫现在就先捏死你。不，娘娘息怒，娘娘误会。贵妃娘娘，息怒啊！贵妃娘娘，这一切都是误会，因为我所有的书都是从某妃娘娘那儿拿来的。她可以为下官作证，下官跟这个作者没有半毛钱关系。哼，后宫的小贱人这么多，本宫一个个都教训不过来。萌妃，恭喜你，又成功的脱颖而出，吸引了本宫的注意力。本宫一定会好好的关照你。绿流，我们这就去给他点教训看看。哎，在哪？孟妃娘娘，孟妃娘娘，不好了，大事不好了！孟妃娘娘，娘娘，你赶紧走，赶紧找一个地方，赶紧躲起来，快去！怎么了？这是。可如贵妃虐我，非让我交代上线，但她却有所不知，我是一个有国气的人，所以我一直坚持到最后，才把你供出来。她现在正在来的路上了。什么不用，啊，冷。我觉得水温是不是有点凉了？哦，是是是，那老奴再给您打点热水来。嗯，快去快回。哎，都别怕，有我呢。我这一身功夫不是白练的，你不就是写了一本书吗？他如贵妃能拿你怎么样？他有没有王法了？我跟他拼了！哎，等等，我没理解错吧？这本书不会是蒙妃娘娘你写的吧？怎么会是你写的呀？这你要真写了这书，那你可不能坐以待毙了。你赶紧去皇上那儿躲一躲吧！啊，这淑贵妃现在正在气头上，你们可别以卵击石，得不偿失啊！皇上，为了躲老虎。我跑去找狼
，我有病啊！皇上怎么会是狼呢？这相比于这残暴的如贵妃而言，这皇上简直就是天下第一暖男。你赶紧去吧。这架势，皇上应该正在沐浴。娘娘，这可是个好机会。哼，算蒙妃命大，本宫呢这就去跟皇上缠绵，回头再好好收拾他。娘娘加油。过来，给朕擦擦背。文渊，你去哪儿？时候不喜欢别人打扰，笑话！本宫进去算是打扰吗？皇上是不会跟人家见外的哈。可是，有什么可是的？皇上，绍兴要进来了。我说，啊，贵妃娘娘，这个你还是让我先通报一下吧，万一那里边不方便呢？不方便。难不成那里边有其他小妖精在？本宫倒要看看谁这么大的能耐！哎，贵妃呢？不是，不是，啊啊、皇上，皇上，你怎么来了？臣妾想你了吗？哎哎哎！你说说说说说，别乱唠，别乱唠，唠唠唠什么唠？唠什么唠？哎哎，你做什么？臣妾脱衣服，伺候皇上沐浴呀。啊，朕今天不方便。方便方便，臣妾特别方便。今天特别不方便。朕今晚犯你的牌，侍寝。嗯，那臣妾就回去等着皇上了。早点来啊！皇上，不对，你怎么也看这种乱七八糟的书啊？跟你说，像这种作者，就应该把他碎尸万段。你要是不答应臣妾，臣妾就不走了。皇上，没事没事，怎么了怎么了？朕只是对你这种说法特别心痛，只是看个书而已，就说杀崽的，搞不好未来那些文豪都被你扼杀在摇篮里了。皇上，快回去吧，朕不喜欢这种心思狭隘、上纲上线的女人。快去快快去。嗯，那好吧，皇上，那臣妾就回去等你了啊。好，你快点洗完，快点来哦。嗯，好吗？嗯。不用谢了，都是你。这书到底跟你有什么关系？为什么一提到你在水里猛掐阵？当然不是，我跟这书啊一点关系都没有。呵呵哒，朕的情报遍布全宫。这书是谁写的？朕还不知道吗？求皇上看，臣妾再也不敢了。
皇上有赏。芳华宫蒙妃鱼跃君心，特赏御厨太太贤做的樱桃香糕一盘，明珠豆腐一盘，御膳烤鸡一只，凤尾鱼翅一盘。皇上，母妃娘娘，恭喜你啊！这还是皇上有史以来第一次给妃子赏赐膳食呢。这个臭男人，明摆着是在故意整我呀！我和他之间到底有多大仇多大怨？他到底想把我输成一个多大的靶子呀？母妃娘娘，你怎么了？怎么一副想要杀人的模样？啊！伏羲公公，辛苦了。谢娘娘，那奴才先告退了